وقتی یک زبان محو می شود سنت ها، خاطرات و در نتیجه شیوه های منحصر به فرد تفکر و بیان نیز محو می شود هر دو هفته یک زبان ناپدید می شود ایران کشوری با تنوع فرهنگی بالاست که این تنوع شامل ادیان، اتنیک ها و زبان های مختلف می شود در نظام آموزشی ایران کودکان فارسی زبان در نخستین سالهای مدرسه خواندن و نوشتن را به زبان مادری خود می آموزند اما کودکان غیر فارسی زبان باید زبانی نو و تازه را فرا گیرند در نتیجه در همان نخستین سالهای مدرسه افت و عقب ماندگی تحصیلی بر آنان آوار می شود به گزارش مرکز پژوهش های مجلس جمهوری اسلامی اکثریت 5 میلیون دانش آموزی که در 6 سال اخیر مردود شده اند کودکانی هستند که زبان فارسی زبان مادری آنها نیست مسئله آموزش به زبان مادری همواره یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل در میان مقامات اجرایی و قانونگذار در ایران بوده است بر اساس اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل هیچ کس نباید به علت مسئله زبان مورد تبعیض قرار گیرد همچنین در قانون اساسی کشور ایران در اصلهای 15 و 19 بر این حقوق تاکید شده است از سوی جمهوری اسلامی معاهده های مختلف بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی و اجتماعی را ابضا کرده و ملزم به اجرای مفاد به آنهاست در تمامی این پیمان های بین المللی به مسئله تدریس به زبان مادری تاکید شده و دولت ایران ملزم به اجرای مفاد آن است حکومت در تمام این سالها به شکل گسترده ای این تلقین را در ازهان به وجود آورده که هر گونه فعالیت مدنی در حوزه آموزش و یا حفظ زبانهای مادری برابر با اقدام تجزیه طلبانه است بسیاری از فعالین مدنی این حوزه توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و در دادگاه به حبسهای طولانی و تبعید محکوم شدهاند در حیطه مطبوعات و انتشارات نیز شرایط مشابهی وجود دارد در سالهای اخیر مقامات قضایی به بحانه های مختلف دفاتر انتشارات مختلف از جمله اندیشه نورا که ناشر کتاب های ترکی زبان در تهران بود پلمب کردند دامنه این سرکوب به انتخاب نام کودک نیز گسترش یافته است اداره ثبت احوال ایران اقلیت های اتنیکی و زبانی را مجبور می کند تا اسم کودک خود را از کتاب اسامی مجاز که توسط دولت تهیه شده است انتخاب نماید انسان به واسطه زبان جهان پیرامون خود را کشف می کند چرا که زبان نه تنها یک ابزار ارتباطی است بلکه بخش مهمی از هویت افراد است تصور کنید افرادی برخلاف روند طبیعی و شناختی خود مجبور به استفاده از یک زبان واحد شدند کلمات زبان جدید بار معنایی عمیقی ندارند چون زیسته نشدند در نهایت وقتی زبان مادری از بین می رود وقتی از هویت فرد نیز از بین می رود تنوع زبانی محدود در جامعه و زندگی عمومی می تواند تأثیر گسترده ای بر توانایی مردم برای دسترسی به سایر حقوق از جمله حق آزادی بیان، سلامت، مشارکت سیاسی و توسعه اقتصادی داشته باشند. وقتی زبان ها از بین می روند، فرهنگ و دانش نیز از بین می روند. در سطح فردی، آموزش به زبان مادری می تواند به افراد اجازه بهبود مهارت های تجزیه و تحلیل زبان و کنترل زبان را بدهند. بسیاری از مطالعات نشان دادند که کودکان در صورتی که آموزش های پایه‌ای را به زبان خودشان دریافت کنند در مدرسه و حتی در مراحل بعدی آموزش عملکرد بهتری دارند چرا که یادگیری به زبان مادری هم ارزش شناختی و هم ارزش عاطفی دارد در سطح گسترده تر چند زبانه بودن در آموزش و پرورش و همچنین دیگر جنبه های زندگی و مومی نیز بسرهای متفاوتی را برای گفتگو ایجاد می کنند در نتیجه حفظ و حمایت زبان می تواند به تحقق سایر حقوق و بشر منجر شود و در نهایت آستانه اجتماعی مدارا و پذیرش را می توان از طریق توسعه و حمایت از تنوع زبانی در جامعه ارتقا داد